আসসালামু আলাইকুম গত ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম সিনক্রোনাস জেনারেটরের কনস্ট্রাকশনাল ফিচার সম্পর্কে তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই ভিডিও গত ভিডিওতে আমরা তিন ধরনের ম্যাটেরিয়াল আলোচনা করেছিলাম যথাক্রমে অ্যাকটিভ ম্যাটেরিয়াল কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল এবং ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল এই আলোচনা থেকে আমরা কিছু জিনিসের বিষয়ে আলোকপাত করেছিলাম যার মধ্যে ছিল এই সিনক্রোনাস জেনারেটরের বিভিন্ন অংশের উপরে যদি প্রশ্ন করা হয় যে এই অংশটা কি বা এই পার্টস বা এই এলিমেন্টটা কোন ধরনের ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে পড়ে তাহলে আমরা রিপ্লাই যেন দিতে পারি যেমন এই ম্যাটেরিয়ালটা কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল এই ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল যেমন অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল কারণ এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক কোর তো ম্যাগনেটিক কোর স্টেটারেও থাকে এবং রোটরেও থাকে এবং এগুলো ছিল কন্ডাক্টর এবং যদি এতে কোনো পারমানেন্ট ম্যাগনেট থাকে তাহলে সেগুলো অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়ালের অন্তর্ভুক্ত অনুরূপভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় এখানে যদি নাট বা বোল্ড থাকে এটা কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল তাহলে আমাদের রিপ্লাই হলো এটা কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল অনুরূপভাবে এই কন্ডাক্টরের মধ্যে যে ইনসুলেশনগুলো থাকে সেগুলো ইনসুলেশন বা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই সাধারণত প্রত্যেকটা ইলেকট্রিক্যাল মেশিনে দুটো অত্যাবশ্যকীয় উপাদান থাকে আমরা আগেও বলেছি একটা রোটর একটা হচ্ছে স্ট্যাটর এগুলো হচ্ছে তাদের কনস্ট্রাকশনাল ফিচার এবং এর মধ্যে যেটা থাকে সেটা হলো ম্যানেটিক ফিল্ড এবং আর্মেচার অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেকটা মোটরে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে তাতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং আর্মেচার এগুলো থাকে এর আগে আমরা স্টাডি করেছি ডিসি মেটিক মেশিন সম্পর্কে বা ডিসি মোটর সম্পর্কে তো সেখানেও আমরা দেখেছিলাম যে আর্মেচার উইন্ডিং এবং ফিল্ড এগুলো সেখানে ছিল অনুরূপভাবে আমাদের এই মোটরটার মধ্যেও দুটো প্রধান এলিমেন্ট থাকবে তার মধ্যে একটা এলিমেন্ট হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং আরেকটা এলিমেন্ট হলো আর্মেচার উইন্ডিং এখানে একটা পার্থক্য হলো যে অন্য অন্য ডিসি মেশিনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সাধারণত থাকে ডিসি মেশিনের বাইরে এবং আর্মেচার উইন্ডিংগুলো থাকে ডিসি মেশিনের ভিতরে বা একটু ঘুরিয়ে বললে আমরা বলতে পারি যে ডিসি মেশিনের ক্ষেত্রে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেটা থাকে স্টেটরে এবং রোটরে থাকে আর্মেচার এখানে তার ব্যতিক্রম এই সিনক্রোনাস মেশিনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে এই আর্মেচারটাই বরং বাইরে অবস্থান করছে যেমন এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে আর্মেচার উইন্ডিং দেখতে পাচ্ছি এটা এটা হচ্ছে স্টেটর অর্থাৎ যে বাইরের অংশটা আছে এটা স্থির থাকছে এবং যেটা নাট বলতে এখানে আটকানো আছে এই অংশটাই হলো স্টেটর এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর্মেচার উইন্ডিং সুতরাং সিনক্রোনাস জেনারেটারে আর্মেচার উইন্ডিং থাকবে স্টেটরে অর্থাৎ অপরপক্ষে এর মধ্যে যে ফিল্ড পাওয়া যায় সেই ফিল্ডটা এই রোটরের মধ্যে তৈরি হয় এই ফিল্ড রোটরের মধ্যে দুইভাবে তৈরি হতে পারে যেটা আমরা পরবর্তী স্লাইডে দেখবো সুতরাং একটা সিনক্রোনাস জেনারেটরের মধ্যে আর্মেচার থাকে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে তো আর্মেচার উইন্ডিং যেহেতু স্টেটারের সাথে থাকে এই জন্য এর আরেকটি নাম রয়েছে সেটা হলো স্টেটার উইন্ডিং এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা থাকবে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে রোটরে প্রডিউস করতে হবে এদের ইন্টারাকশনের মাধ্যমে আসলে একটা সিনক্রোনাস জেনারেটর ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করবে এখানে আমরা দেখতে পাই যে এখানে দুটো টার্মকে খুব কমনলি আমরা ইউজ করি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফিল্ড উইন্ডিং এবং একটা হচ্ছে আর্মেচার উইন্ডিং তো ফিল্ড উইন্ডিং যেটাকে সেটাকে প্রায়শই বলা হয় মেইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড কারণ হচ্ছে সিনক্রোনাস জেনারেটারের যে আর্মেচার এবং সিনক্রোনাস জেনারেটারের যে ফিল্ড এই গোটা আর্মেচার এবং ফিল্ড যে অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটা অন্য অন্য মোটরের বা জেনারেটারের চেয়ে অনেকটাই আলাদা এখানে বেশ কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে তো এ আমরা সাধারণত ফিল্ড উইন্ডিং বলতে মেইন ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে বুঝে থাকি এবং আর্মেচার উইন্ডিং বলতে আমরা সাধারণত স্টেটার উইন্ডিংকে বুঝে থাকি এবার আলোচনা করা যাক এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা কি দ্বারা প্রডিউস করতে পারি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আমরা দুইভাবে প্রডিউস করতে পারি সেই পদ্ধতি দুটোর মধ্যে একটি হচ্ছে আমরা পারমানেন্ট ম্যাগনেট ব্যবহার করে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতে পারি আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই ধরনের পারমানেন্ট ম্যাগনেট দেখা হয়েছে এই পারমানেন্ট ম্যাগনেটটাকে সাধারণত আমরা বলি বার শেপ পারমানেন্ট ম্যাগনেট যে দুটি প্রান্ত রয়েছে এটি একটি হলো নর্থ পোল এবং একটি হলো সাউথ পোল অর্থাৎ প্রত্যেকটি পারমানেন্ট ম্যাগনেটেরই দুইটা পোল থাকে একটা নর্থ পোল একটা সাউথ পোল এই বার পারমানেন্ট ম্যাগনেটেও আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি পোল রয়েছে অনুরূপভাবে এখানে আরেকটি পারমানেন্ট ম্যাগনেট রয়েছে এর একটি হলো নর্থ পোল এবং একটি হলো সাউথ পোল এবং আমরা এখানে কিছু ফ্লাক্স লাইন্সের মাধ্যমে বুঝতে পারছি যে ফ্লাক্সগুলো নর্থ পোল থেকে তৈরি হচ্ছে এবং ঘুরে এসে সাউথ পোলে এসে পড়ছে অনুরূপভাবে এই ম্যাগনেটের ভিতরে আবার সাউথ পোল থেকে এই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লাইন্সটা চলে যাবে নর্থ পোলে এবং সেখান থেকে আবারও বাইরে বের হয়ে ঘুরে আসবে সাউথ পো
আমরা এখানে এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যাগনেটিক কোর আছে এর ভিতরে এবং এই ম্যাগনেটিক কোরের চারিপাশে ইনসুলেটেড ওয়ায়ার প্যাঁচানো হয়েছে আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পাই যে এখানে ইনসুলেটেড ওয়ায়ার প্যাঁচানো হয়েছে যেটাকে আমরা এর আগের স্লাইডে বলেছিলাম সুপার এনামেল ওয়ায়ার সেই সুপার এনামেল ওয়ায়ার এই ম্যাটেরিয়ালের গায়ে জড়িয়ে তৈরি করা হয় ইলেকট্রোম্যাগনেট যখন এর মধ্যে কারেন্টটা ফ্লো হয় তখন এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং এই নট পোল থেকে একইভাবে প্লাস্টার তৈরি হয়ে বের হয়ে সাউথ পোলে চলে আসে অনুরূপভাবে নট পোল থেকে এদিক দিয়ে ফ্লাক্সগুলো বের হয়ে সাউথ পোলে চলে আসে এবং ভিতর দিয়ে এভাবে সাউথ পোল থেকে নট পোলে যায় সুতরাং এখানেও কিছু ক্লোজ লুপ রচনা হয় এখানেও কিছু ক্লোজ লুপ রচনা হয় সুতরাং আমরা বলতে পারি যে যে কোনো সিম্প্রোনাস মেশিন বা সিম্প্রোনাস জেনারেটর এই দুই ধরনের ম্যাগনেট দিয়ে তৈরি হতে পারে একটি হচ্ছে পারমানেন্ট ম্যাগনেট দিয়ে তৈরি হতে পারে আর ক্ষেত্রে ইলেকট্রোম্যাগনেট দিয়ে তৈরি হতে পারে সাধারণত দেখা যায় যে ছোট আকৃতির যে সিম্প্রোনাস জেনারেটরগুলো এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই পারমানেন্ট ম্যাগনেটের ইউজ দেখা যায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যেসব জেনারেটরগুলো পাওয়ার প্ল্যান্ট ইউজ করা হয় সেগুলোতে লার্জ ইলেকট্রোম্যাগনেট ব্যবহার করা হয় এবং বড় আকৃতির যত পারমানেন্ট ম্যাগনেট এগুলো ম্যানুফ্যাকচার করা বা অ্যাসেম্বলি করা অনেক কষ্টকর অনেক চ্যালেঞ্জিং এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অথবা এই পরিস্থিতিটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা সাধারণত ডিজাইন করে থাকি ইলেকট্রোম্যাগনেট দিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটগুলো বড় আকৃতি তৈরি করা তুলনামূলক অনেক সুবিধাজনক সে কারণে প্র্যাকটিক্যাল যে সিঙ্কোনাস জেনারেটরগুলো আমরা দেখি পাওয়ার প্ল্যান্ট ব্যবহার করা যেহেতু সেগুলোর আকৃতি অনেক বড় হয়ে থাকে সেখানে ইলেকট্রোম্যাগনেট ব্যবহৃত হয় এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সিঙ্কোনাস জেনারেটরের ভিতরে যে দুই রকম এর আগের স্লাইডে আমরা দেখেছিলাম যে রোটর এবং স্টেটর থাকে তো এখানে আমরা রোটর পার্ট নিয়ে একটু আলোচনা করব সিঙ্কোনাস জেনারেটরের যে রোটর থাকে সেই রোটরটা সাধারণত দুই রকম হয়ে থাকে আমরা দেখতে পাই সেই দুইটা স্ট্রাকচারকে খুব পপুলারভাবে আমরা বলে থাকি একটি হলো সেলিয়ান পোল তোমার অর্থাৎ যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় এমন প্রোট্রুডিং অর্থ হচ্ছে যে উদ্ভত হওয়া বা বের হয়ে আসা আর স্টিকিং আউট অর্থাৎ এটি অনেকটা এমন যেন এটি এই রোটরের ভিতর থেকে উদ্গত হয়েছে বা বের হয়ে এসেছে এরকম একটা স্ট্রাকচার এই সিলিয়ান পোলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তো সিলিয়ান পোলের যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হচ্ছে যে যখন জেনারেটরের ভিতরে এই রোটরটা খোলা হয় তখন এ প্রত্যেকটা পোল বা প্রান্ত অনেক স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং এটাকে গুনা যায় যেমন আমরা যদি এখানে গুনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মোট আমাদের আটটা পোল রয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা সেলিয়ান পোল যার পোল নাম্বার হচ্ছে এইট অনুরূপভাবে আরেকটা সেলিয়ান পোলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে এখানে সেলিয়ান পোল আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা সেলিয়ান পোল মেশিন যার পোল নাম্বার ছয় এবার আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে এখানে কিছু নর্থ পোল এবং কিছু সাউথ পোলের চিহ্ন দেখানো আছে তো এটা কিভাবে তৈরি হয় এটা এই ছবিটা দেখলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবো যে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা ম্যাগনেটিক কোর সে কারণে এটাকে আমরা বলতে পারি রোটোর ম্যাগনেটিক কোর এই ম্যাগনেটিক কোরের এইখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কয়েল বা উইন্ডিং প্যাঁচানো আছে তো আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই প্রত্যেকটা পোলের সাথে একটি করে কয়েল প্যাঁচানো আছে যে কয়েলের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করলে এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেট তৈরি হয় ইলেকট্রোম্যাগনেট যখন তৈরি হবে তখন অভিয়াসলি এখানে নর্থ পোল এবং সাউথ পোল তৈরি হবে তো এই নর্থ পোল এবং সাউথ পোল কোনটা নর্থ পোল এবং কোনটা সাউথ পোল হবে এটা নির্ভর করবে টার্নের যে ডিরেকশান এটা কি আমরা ক্লক ওয়াইজ নাকি কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ কীভাবে আমরা এটা টার্ন নাম টার্নটা দিছি সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে যে এইটার পোলটা কি নর্থ পোল না সাউথ পোল হবে যেমন এখানে উদাহরণস্বরূপ দেখানো হয়েছে যে এটা একটা নর্থ পোল অর্থাৎ এখানে ওই নিউগুলো এমনভাবে দেওয়া হয় এখানে একটা নর্থ পোল তৈরি হয় এবং এখানে একটা সাউথ পোল তৈরি হয় এবং আমাদের এই সিঙ্গোনা জেনারেটার সাকসেসফুলভাবে টার্ন করার জন্য এই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করা জরুরি যে আমরা এখানে নর্থ পোল ব্যবহার করব এবং এর পরের কনসিকিউটিভ পোলটা যেন বিপরীত পোল হয় অর্থাৎ এটা যদি নর্থ পোল হয় এটা হবে সাউথ পোল এটা সাউথ পোল হলে এটা হবে নর্থ পোল এভাবে নর্থ পোল সাউথ পোল হয়ে এটা আসতে হবে কিন্তু এরকমও হতে পারতো যে এটা যদি সাউথ পোল হতো তাহলে এটাকে নর্থ পোল হওয়া লাগতো এবং এটা যদি নর্থ পোল হতো তাহলে এটা হতো সাউথ পোল এভাবে সাউথ পোলটা তো নর্থ পোল অর্থাৎ পরপর দুটো নর্থ পোল এখানে থাকবে না অথবা এখানে পরপর দুটো সাউথ পোল থাকবে না একটি নর্থ পোল এবং একটি সাউথ পোল হয়ে ঘুরে আসতে হবে আরেকটি বিষয় আমরা এখান থেকে লক্ষ্য করতে পারি যে সাধারণত যত সেলিন পোল মেশিন আছে এদের পোল নাম্বারটা কিন্তু ইভেন নাম্বার এর কারণ হচ্ছে
সুতরাং দেখা গেল যে এখানে নর্থ তৈরি হচ্ছে এবং এখানে তার অপোজিট পোলটা তৈরি হচ্ছে সাউথ সুতরাং এটা অবশ্যই জোর সংখ্যক হতে হবে তা না হলে এটা মিলবে না এখানে আমরা আরেক ধরনের পোল দেখতে পাই এখানে এটা যেটাকে আমরা নাম দিয়েছি নন সিলিয়েন পোল এটা হচ্ছে সিঙ্কোনাস জেনারেটরের রোটরের আরেক ধরনের কনস্ট্রাকশন অর্থাৎ এই নন সেলিয়েন পোলটের যে বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে সেলিয়েন পোলের যে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ সেলিয়েন পোলে যেরকম বাইরের এই অংশগুলোকে গুনা যেত যে কয়টা নর্থ পোল এবং কয়টা সাউথ পোল আমরা হচ্ছে কাউন্ট করতে পারতাম অর্থাৎ টোটাল নাম্বার অফ পোল কয়টা আছে সেটা আমরা খুব সহজেই দেখতে পারতাম সহজেই বুঝতে পারতাম কিন্তু নন সেলিয়েন পোলের ক্ষেত্রে যেটা ঘটবে আমরা দেখতে এবং এটাকে দেখে খুব সহজে বুঝতে পারবো না যে এখানে আসলে কয়টি পোল রয়েছে তার কারণ হলো যে এখানে কিছু কিছু জায়গায় উইন্ডিং দেওয়া আছে কিভাবে যে আমরা এখানে একটা ক্রস সেকশন থেকে দেখতে পাই যে এটা হচ্ছে এই জেনারেটর বা জেনারেটর যে রোটর তার শ্যাফ্ট হচ্ছে এই জায়গাটায় এবং এটা হচ্ছে রোটর কোর এবং এই রোটর কোরের মধ্যে কয়েকটা স্লট আমরা দেখতে পাচ্ছি স্লট হচ্ছে খাঁজের মতো অর্থাৎ এখানে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা রোটর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সিলিন্ড্রিক্যাল রোটরের এই জায়গায় একটা খাঁজ আছে অনুরূপভাবে এই জায়গায় আরেকটা খাঁজ আছে এই জায়গাটা খাঁজ আছে তো এইভাবে আমরা তৈরি করতে পারি যে এখানে একটা খাঁজ থাকলো এবং এখানে আরও কিছু খাঁজ থাকলো যার মধ্যে দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে যেটাকে আমরা স্লট বলতে পারি স্লট অর্থাৎ হচ্ছে বাংলাতে আমরা খাঁজ বলি ইংরেজিতে সাধারণত এটাকে বলা হয় স্লট এই স্লটের মধ্যে দিয়ে আমরা উইন্ডিংটা এইভাবে করে পেঁচিয়ে দিই এটার সাথে এটার যখন উইন্ডিংটা প্যাঁচানো হয়ে যায় তখন এই উইন্ডিং এর যে সারফেস এবং এই রোটরের যে সারফেস এটা অলমোস্ট একই হয়ে যায় ফলে দেখতে অনেকটা একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা অবজেক্টের মতো লাগে এখন যখন একটা রোটর কমপ্লিট হয়ে যায় এই রোটরটি দেখতে একটা সিলিন্ডারের মতো হয়ে যায় ফলে আমরা কিন্তু অত সহজে গুনতে পারি না যে এখানে কয়টি পোল আছে বা আমরা সহজে দেখতে পাই না যে এখানে কয়টি পোল আছে তো এটা হচ্ছে এই পোলগুলোকে বাইরে থেকে দেখা যায় না অথবা এই পোলগুলো এখান থেকে যে সিলিন্ড পোলের ক্ষেত্রে এইভাবে উদ্গত হয়েছে এখান থেকে বা আউটওয়ার্ড অফ ডিরেকশন অর্থাৎ সেন্টার থেকে বাইরের দিকে যেভাবে বের হয়েছিল এই নন সিলিন্ড পোলের ক্ষেত্রে এরকম আমরা দেখতে পাব না অর্থাৎ এটা থাকবে এই অবস্থায় এখন আমরা কিছু তুলনামূলক আলোচনা করি সেলিয়েন ভার্সেস নন সেলিয়েন পোল এই সেলিয়েন পোল এবং নন সেলিয়েন পোলের কিছু আমরা পার্থক্য বা কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব যে এইখানে যে মেশিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটি সেলিয়েন পোল মেশিন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ছয়টি পোল রয়েছে নর্থ সাউথ নর্থ সাউথ নর্থ সাউথ টোটাল তাহলে ছয়টি পোল রয়েছে সাধারণত সেলিয়েন পোলগুলো সংখ্যায় বেশি হয়ে থাকে এবং এদের ডায়মিটারটা সাধারণত লার্জার হয়ে থাকে অর্থাৎ একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা অবজেক্টের দুটো ডাইমেনশন থাকে একটা হচ্ছে ডায়মিটার থাকে এবং একটা লেন্থ থাকে সাধারণত দেখা যায় সেলিন পোল মেশিনের ক্ষেত্রে যে রোটরটি থাকে তার যে লেন্থ থাকে এখানে সেই লেন্থটা হচ্ছে তুলনামূলক কম হয়ে থাকে অপরপক্ষে যে নন সেলিন পোল সে নন সেলিন পোলের এই লেন্থটা সাধারণত বেশি হয়ে থাকে অপরপক্ষে সেলিন পোল রোটরে যে ডায়মিটার সে ডায়মিটারটা সাধারণত বেশি হয়ে থাকে এবং নন সেলিন পোলের যে ডায়মিটার সেটা কম হয়ে থাকে অর্থাৎ এখান থেকে যে এই ডাইমেনশান বা ডায়মিটার যেটা এই ডায়মিটারটা নন সেলিন পোল বা নন সেলিন যে রোটর থাকে সে নন সেলিন রোটরের এই ডায়মিটারের চেয়ে এই ডায়মিটারটা বড় হয়ে থাকে এটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় একটা পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ পোলস তো নন সেলিন পোলের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে নাম্বার অফ পোলস সাধারণত কম হয়ে থাকে যেমন এখানে যে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে দুই পোল বিশিষ্ট একটি নন সেলিন পোল রোটর এখানে একটি নর্থ পোল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ঠিক এর অপোজিটে এই দিকে একটা সাউথ পোল আছে তো সাধারণত নন সেলিন পোল মেশিন যেগুলো থাকে এগুলো সাধারণত ফোর পোল বিশিষ্ট হয়ে থাকে বা টু পোল বিশিষ্ট হয়ে থাকে তো এদের পোল নাম্বার সাধারণত এই সেলিয়েন পোল বিশিষ্ট যে মোটরগুলো তার তুলনায় সাধারণত কম হয়ে থাকে তৃতীয় একটি পার্থক্য হচ্ছে যে সাধারণত সেলিয়েন পোল রোটরগুলো যে মেশিনগুলোতে বসে তার আরপিএম সাধারণত কম হয়ে থাকে এবং আরপিএম কম হওয়ার পেছনের মুখ্য যে ভূমিকাটা পালন করে তার হচ্ছে এর অধিক সংখ্যক ম্যানেটিক পোল অপরপক্ষে এর যেহেতু পোল নাম্বার কম কাজে সাধারণত এই ধরনের মেশিনের আরপিএম বা রিভলিউশন পার মিনিট এটা অনেক বেশি হয়ে থাকে বা সেলিয়েন পোল মেশিন যেগুলো আছে সেগুলোর স্পিড অনেকটাই কম এবং স্পিড কমের জন্য মূল কারণ হলো এদের পোল নাম্বার আমরা দেখলাম যে সেলিয়েন পোল অথবা নন সেলিয়েন পোল উভয় ধরনের রোটর দিয়ে সেই প্রয়োজনটা তৈরি করা যেতে পারে উভয়ের এই ভিন্ন ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখব যে এর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা কি হবে অর্থাৎ ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল বলতে আমরা বুঝি যে
নীতির উপর ভিত্তি করে এই সিঙ্কোনা জেনারেটরটি ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করে তা যেখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম